வந்து பத்திரம் வந்து பைக்கில் வந்து அன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டா வீட்டை கல்லை தூக்கி போட்டு பூட்டை உடச்சி உள்ள இருந்த பெட்டு ப்ளஸ் வந்து பீரோ இருந்த துணிமணி எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு பெட்ரோலை ஊற்றி கொளுத்தி விட்டாங்க சார் படித்த ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டு என்னோட மனைவியோடது மற்றும் எனது தாயார் துணிமணிகள் எனது துணிமணிகள் எனது குழந்தையோட துணிமணிகள் எல்லாமே போச்சு இப்போ இப்போதைக்கு வந்து எங்களுக்கு பூர்வ கூட துணி இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் பத்தலை கொண்டு அரசு மருத்துவமனையில் போய் அட்மிட் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க பையன் வந்து சென்னையிலேருந்து பாலசுப்ரமணியன் பவர் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த பையனையும் அவங்க அம்மாவையும் தூக்கி போலீஸ் ஸ்டேஷனாக அடைச்சிட்டாங்க சார் வீட்டில் அப்பா வந்து வேறு பக்கம் யார் கூட போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த பையன் பேக் ஸ்டாப்பில் வந்து அப்பாவை அடி வயிற்றில் உதச்சி தள்ளி விட்டுறான் அப்பா எதிர்பார்க்கல தம்பி கை குழந்தைய கையில் வச்சுட்டு இருக்காரு அவர் குழந்த போயிடும் சொல்லிட்டு அந்த மைண்டில் அவரை அவரை சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டைமும் அன்னைக்கு அடிக்கிறப்ப அடுக்க வருவண்டா அடுக்க வந்து உங்கள் வீட்டை ஓட பண்ணான்னு சொல்கிறான் கேட்டால் இந்த வீடு வந்து எங்கள் தாத்தாவோட வீடு உங்கள் வீடு இல்லை அப்படின்றான் அப்போ அவன் மென்டலி சேலஞ்சிடுவான் எப்படி அந்த அந்த சிஎஸ்ஆர் காப்பி அவங்க எப்படி வழக்கு பதிவு பண்ணாங்க ஒன்று நாங்கள் பத்தாவது மாதம் கொடுத்த வழக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் இல்லை கிட்டத்தட்ட பத்தாவது மாதம் நடந்திருக்கு பன்னெண்டாவது மாதம் தீபாவளி வரைக்குமே அப்பா வந்து அப்படியே போல் டேஷன் அலைகிறாங்க நமக்கு தெரிந்த பெரியவங்களை வச்சு முயற்சி பண்ணுறோம் ஒரு பொது வழியில் இருக்கிறவங்களை வச்சு முயற்சி பண்ணுறோம் எஃப்ஐஆரோ சிஎஸ்ஆர் காப்பியோ போடவே முடியல ஒரு மனு கொடுத்துருக்கோ அந்த மனுக்கு மதிப்பு இல்லை திருப்பி கொடைக்கானல் டிஎஸ்பி ஆஃபீஸில் போய் தம்பி முறையிடுறான் அப்பாவும் தம்பியும் அப்போ டிஎஸ்பி இமீடியட்டாக தம்பியை வச்சுக்கிட்டே இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டு சத்தம் போடுறாங்க அவர் ஆய்வாளர் ஐயா வந்து சரி நீங்கள் இமீடியட்டாக இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தம்பியும் நம்மளையே திட்டிட்டு ஏகே நீங்கள் அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்போங்க நான் விசாரிக்க சொல்கிறேன்னு சொல்லி இன்னொரு காவலர் காவல் அதிகாரியை வந்து அனுப்புகிறாங்க அந்த வசலம் லொக்கேஷனுக்கு அவங்க போனாங்களா என்னன்றது இறைவன் செயல் ஐயா அவன் வந்து பெட்ரோல் எரிபொருள் வாங்கிட்டு செவன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வத்தலை கொண்டு விட்டு ஊற்றி பெரிய குளம் பெரிய கிலோமீட்டர் அடுக்கம் பெரிய கிலோமீட்டர் அடுக்கம் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஹில்ஸ் ரைடு தெளிவா அவன் டியோ பைக் ஓட்டிட்டு வந்திருக்கான் எங்களுக்கு போன் பண்ணி அநியாயம் தேவையில்லாத வார்த்தை தகாத வார்த்தைகள் கொலை மிரட்டல் அச்சுறுத்தல் என்ன பண்ணுவ பண்ணு நான் மென்டல் இன்னொன்னு வந்து நான் கட்சி பதவியில இருக்கேன் ஆமா முக்கால வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவரா இருக்கேன் நீ என்ன வேணா பண்ணி என்னை ஒரு நாள் உள்ள தூக்கி வச்சிரு அப்படின்னு வரானோ அப்ப எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஜிஹெச்ல அட்மிட் பண்ணி வச்சுக்கணும் போலீஸ் கிட்ட நூறு ரூபாய் கொடுத்தா எனக்கு ஜிஹெச்ல அட்மிட் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க காசு கொடுக்காம வருவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் வாழவே இஷ்டம் இல்லை அந்த அளவுக்கு மன உளைச்சல் ரொம்ப நெருக்கடி ஊர்ல பொதுமக்கள் என்னடா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தினால ஒண்ணும் பண்ண முடியலையா யூ ஆர் ஹியூமன் பீங் யூ ஆர் ஏ மேன் கேக்குறாங்க நீ ஒரு ஆம்பளையா ஒன்னும் பண்ண முடியலையா அவன் தான் மென்டல் சொல்றான் நீ அவனை போய் அடிச்சுட்டு வந்துடு பாப்போம் அப்படி சொல்றாங்க உறவினர்கள்லாம் இப்போ நம்ம விட 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 நம்மள ரொம்ப இது பண்ணி இப்ப என்ன சொல்றது எங்க அப்பாவை குத்தணும்ன்றது தான் ஐயா என்னோட மனு எந்த நிலவரத்துல இருக்குன்னு கேட்டா உங்க இது எல்லாமே கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பியாச்சு நீங்க அந்த ஐயா அதிகாரிய போய் பாருங்கன்றாங்க இது வரைக்கும் நமக்கு எந்த போன் வரல இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து ஸ்டேஷன்ல பஞ்சாயத்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் கிடையாதுன்றது நமக்கு தெரியுது ஆனா உங்க வீடை வந்து ஒருத்த எரிச்சிருக்காரு அப்படி எரிச்சு அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்க யாராவது சாட்சி இருக்காங்களா இல்ல அத போய் நீங்க சாட்சி கூப்பிட்டு போயிட்டு ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் காமிச்சு என்ன சொன்னாங்க சார் பெட்ரோல் வந்து இங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாரு அப்படிங்கறத எப்படி நீங்க கலெக்ட் பண்ணீங்க அந்த விஷயத்த அது டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அப்புறம் போய் அதிகாரி அந்த வத்தல அந்த லொகேஷன்கே போய் பாக்குறாங்க அட்ரஸ் பால்ஸ் கமெண்டா இருக்கு அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படி சொல்லிடுறாங்க வேற எதுவும் மறைமுகமா யாரோ அவங்களுக்கு இது பண்றாங்களான்றது தெரியல நான் ஒரு ஆமா முகா கட்சியில வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுல இருக்கேன் ஜில்லு இருந்த தூக்கி வை தகாத வார்த்தைகள் அந்த செல்போன்ல தம்பிக்கு போன் பண்ணது எனக்கு போன் பண்ணி ட்ரை பண்ணது எல்லாமே இருக்கு நாங்க அவங்களை சந்திச்சிருக்க பதிமூணு வருஷம் இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்சண்ட் ஆகி அப்படி நிக்கிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து சரியான தீ எனக்கு நீதி கிடைக்கல சார்பாண்டி <laughs> 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 திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் தாலுகா அடுக்கம் வில்லேஜ்ல இருந்து பேசுறோம் சார் கடந்த அஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று
அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வத்தல ஒன்றில் பெதுக்கி தற்சமயம் அங்கே குடியிருக்கிறாங்க பாலகுருநாதன் அவங்க அம்மா சரஸ்வதி அவங்க அப்பா சுப்பிரமணி அவங்க தங்கை வந்து ஜெயமுரியேஸ்வரி அவங்க கணவர் குழந்தைகளோடு இருக்கிறாங்க நானும் எனது தந்தை எனது மனைவி எனது இரண்டு கை குழந்தைகளுடன் ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு ஒரு குழந்தைக்கு அஞ்சு நாலு வயசு ஆகுது சார் அடுக்கத்தில் வந்து விவசாயம் செஞ்சுட்டு விவசாயம் செஞ்சு இருந்துகிட்டு இருந்தோம் சார் அஞ்சு நாலு அன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா நான் ஒரு கொஞ்சம் சொந்த வேலையாக கொஞ்சம் வெளில வந்துட்டேன் அப்பா கூட முடியாதனால வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டாங்க அன்னைக்கு மதியம் ஒரு மணிக்கு வந்து எங்கள் சினிமாவோட பையன் வந்து வீட்டை வந்து வத்தலந்து பைக்கில் வந்து அன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா வீட்டை கல்லை தூக்கி போட்டு பூட்டை உடச்சு உள்ளே இருந்த பெட்டு ப்ளஸ் வந்து பீரோவில் இருந்த துணிமணி எல்லாம் தீழ்த்து போட்டு பெட்ரோலை ஊற்றி கொளுத்தி விட்டாங்க சார் கொளுத்தி விடவுமே பக்கத்தில் இருந்தவங்க பார்த்துட்டு திடீர்னு பார்த்துட்டு உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லாமே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரியவர் திருமலை சாமின்றவர் அவங்க கொஞ்சம் கூட இருந்தவங்களாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் என்னென்னமோ தண்ணியை ஊற்றி அணைச்சிருக்காங்க அவங்களால முடியல அதுக்குள்ளேயே வந்து எல்லாமே மேக்சிமம் வந்து வீடு வந்து மலை ஏரியாவில் இருந்த வீடுனால என்ன சொல்கிறதுனா அந்த பலகைகள் உட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கட்லு ப்ளஸ் ஸ்டூலு டிவி செட் ஆப் பாக்ஸு மற்றும் வீட்டில் உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் பொருள் டீ டியூப் லைட்டு எல்லாமே வந்து எரிஞ்சு இதாகிடுச்சு சார் எங்கள் அம்மா வந்து இறந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு எங்கள் அம்மாவோட வந்து படித்த ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டு என்னோடய மனைவியோடது மற்றும் எனது தாயார் துணிமணிகள் எனது துணிமணிகள் எனது குழந்தையோட துணிமணிகள் எல்லாமே போச்சு அதுவும் இல்லாமல் வந்து விவசாய பொருட்கள் விவசாயம் செய்ய வேண்டிய விதைகள் மற்றும் அதுக்கான ஆயுதங்கள் இருந்தது எல்லாமே அதில் ரொம்ப இதாகிடுச்சு இப்போ வீட்டவே பயன்படுத்த முடியாது அது இல்லாமல் வீட்டின் மேற்கூரை வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மலை ஏரியாவில் வந்து தகரம் போட்ட வீடாக தான் வச்சுருக்காங்க அதனால் வந்து அதுவும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கேன் இப்போ எனதும் இப்போ நானும் எனது குழந்தைகளும் எனது மனைவி எனது வயது முதிர்ந்த தந்தை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தவங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தான் சார் இருக்கோம் இப்போ இப்போதைக்கு வந்து எங்களுக்கு பூர்வ கூட துணி இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது அன்னைக்கே ஊர் பொதுமக்கள் அன்னைக்கு சம்பவம் நடந்தோன்னே நான் வந்து கொடைக்கம் காவல் நிலையத்தில் வந்து தகவல் தெரிவித்து அங்கேருந்து ஆய்வாளர் வந்து இரண்டு நபர்கள் அனுப்பிச்சு சம்மந்தப்பட்ட நபரை வந்து கொண்டு வந்து காவல் நிலையத்தில் சேர்த்தோம் அவர் அந்த குற்றம் செஞ்ச அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவங்களோட தங்கையும் அவங்க அப்பாவும் வந்து என் பையன் வந்து இது மாதிரி வந்து கொஞ்சம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் இப்போதைக்கு எது பண்ண வேணாம் நாங்கள் வந்து அடுத்த ரெண்டு நாளில் வந்து பேசுகிறோம் வைக்கிறோம் என்னனாலும் நாங்கள் சரி பண்ணி தரோம்னு சொன்னவங்க இதுவரையும் வரல சார் இந்த விஷயம் அப்படியே இருக்க இதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆறு மாத காலத்தில் முன்பு அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு அப்ப இல்ல 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 அக்டோபர் அக்டோபர் ஃபைவ் தசரா விஜயதசமிக்கு மறாவது நாள் சார் விஜயதசமிக்கு மறாவது நாள் ஆயுத பூஜை அடுத்து அந்த டைம்ல அதே அக்டோபர் ஃபைவ் அந்த டைம் தான் சார் அந்த டயத்துல என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னா நாங்க வந்து எனது அக்காவுக்கு வந்து உடல் நிலை சரியில்லைனால உடுமலைப்பட்டைக்கு போயிட்டோம் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஆறு நாற்பது மணி இருக்கும் இதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கல்லை தூக்கி போட்டு கதவை மட்டும் உடச்சிட்டாரு உடச்சிட்டு அப்பையும் துணிமணி இனிமேல்லாம் கொஞ்சம் இழுத்து போட்டுட்டு அதில் வந்து குழுவுக்கு வச்சிருந்த ஒரு நாலாயிரத்தி முந்நூறுரூவா மட்டும் என் மனைவி குழுவுக்கு கட்ட வேண்டிய பணம் மட்டும் இருந்துச்சு அதை மட்டும் அப்போதைக்கு எடுத்துகிட்டு அப்படி வந்துட்டு அப்படி போல அதே மாதிரி வந்து அந்த வீடு வந்து எனது அம்மாவோட தகப்பனார் திரு இறந்துட்டாங்க சண்முகம் என்பவர் அவர் வந்து உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து தான செட்டில்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீடு வந்து கட்டி இந்த ப பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து வீட்டு வெறி ப்ளஸ் கரண்ட் எல்லாமே போட்டு பழைய காலத்து மண் வீடு பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருந்தோம் இவர் அடிக்கடி வந்து இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சார் இதுக்கு உறுதுணை வந்து எங்கள் உறவினரான திரு முத்துக்குமரேசன் என்பவர் அழுக்கத்தில் இருக்காரு அவரும் உதவி பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அவரோட சித்தப்பா பையன் சரவணன் அப்பா பேர் தகப்பனார் பெயர் வடிவேலன்றவர் உதவி பண்ணுறாங்க இந்த பையன்கிட்ட ஏண்டா அப்படி பண்ணுன என்ன ஏதுன்னு சொல்லி நம்ம டேரக்டாக பேச முடியாமல் அடுத்தவங்களை வச்சு பேசி ஏப்பா அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்கு வந்து சரியான வந்து பதில் கிடையாது இந்த பையனை ஏண்டா அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வத்தலக்குண்டில் வந்து எனது தாத்தாவுக்கு ஒரு வீடு இருந்துச்சு அந்த வீட்டை வந்து அவர் பூட்டி வச்சுட்டு சென்னை போயிட்டார் பையனை பார்க்குறதுக்கு அந்த டயத்துல அந்த வீட்டை அதே மாதிரி உடச்சி வீட்டுக்குள்ளே போய் பாலகுருநாதன் அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா அவங்க தங்கச்சி அவங்க தங்கச்சிக்கு அப்போ மேரேஜ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க
நிலக்கோட்ட தாலுகா வத்தலக்குண்டு அரசு மருத்துவமனையில் போய் அட்மிட் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க பையன் வந்து சென்னையிலேருந்து பாலசுப்ரமணியன் பவர் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த பையனையும் அவங்க அம்மாவையும் தூக்கி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அடைச்சிட்டாங்க சார் அடைச்சி அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எனது தகப்பனார் வந்து அங்கே தெரிஞ்சவங்களை வச்சு சரி ஏதோ நடந்தது நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் உதவி பண்ணி ஜாமீன் எடுத்து விட்டு அவங்களுக்கு வந்து அடுக்கத்தில் வந்து எங்கள் தாத்தா சம்பாரித்த தோட்டத்தில் வந்து ஒன்னேகால் ஏக்கர் எங்களுக்கு ஒன்னேகால் ஏக்கர் எங்கள் அம்மா மூத்த பொண்ணு அதேமாரி இளைய பொண்ணு சரஸ்வதி அந்த பாலகுருநாதான் அம்மா அவங்களுக்கு ஒன்னேகால் ஏக்கர் எனது தாய்மாமா பாலசுப்பிரமணி என்பவருக்கு வந்து அறுபது சென்று கொடுத்துட்டு நிலக்கோட்ட கோர்ட்டில் கொடுத்து அந்த கேஸு டிஸ்பஸ் ஆகிடுச்சு சார் இந்த பாலகுருநாதன் என்பவர் இதை வந்து ஒரு வம்மமாகவே வச்சுக்கிட்டு என்ன சொல்கிறதுன்னா சார் வந்து ஒரு <laughs> கொடைக்கானல் தாலுக்கா தான் அங்கே வந்து தம்பியும் அப்பாவும் தம்பி பையன் கையில் வச்சுருக்காங்க ஒரு இறப்பு ஒரு நம்ம உறவினர் ஒரு இறப்புக்கு விசாரிக்க போகிறாங்க அந்த இறப்பு வீட்டில் அப்பா வந்து வேறு பக்கம் யார் கூட பே பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த பையன் பேக் ஸ்டாப்பில் வந்து அப்பாவை அடி வயிற்றில் உதச்சு தள்ளி விட்டுறான் அப்பா எதிர்பார்க்கல தம்பி கை குழந்தைய கையில் வச்சுருந்துருக்காரு அவர் குழந்த போயிடும்னு சொல்லிட்டு அந்த மைண்டில் அவரை அவரை சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த தம்பி வந்து இவன் என்னோட பிளட் பிரதர் வந்து ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபீட் அந்த பக்கம் இருந்திருக்கான் இவன் குழந்த கத்தவும் அவனும் இங்க வந்து எஸ்கேப் பண்ணி அப்பாவை ரெக்கவரி பண்ணிருக்காங்க அதுக்குள்ள தம்பியும் அவனுக்கு கைகலப்பாயிருக்கு அவன் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணி ரொம்ப பேசியிருக்கான் அவன் ஆளு கொஞ்சம் ஆள் ஜெய்ஜாண்டிக்கா இருக்கான் அரௌண்ட் நைன்டி கேஜி இருப்பான் இருக்கு பிரச்சனை பண்ணிருக்கான் சரி நம்ம கேதத்துக்கு வந்துருக்கோம் நம்ம வீட்டு பார்மாலிட்டி படி கேதத்துல எதுவும் ட்ரபுள் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் நைட் அன்னைக்கு டே நைட் அவங்க தங்கவும் முடியாது அகைன் ரிட்டர்ன் பேக் அடுக்கம் வந்துடுறாங்க அடுக்க வந்துடுறாங்க இது திங்களோ ஞாயிற்றுக்கிழமையே நடக்குது செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் தாண்டிக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து நமக்கு கால் வருது பார்த்தா தம்பியும் அப்பாவும் அவனோட செயின் அத்துட்டோம் சொல்லி அவன் போய் கேஸ் கொடுத்துருக்கான் அப்போ நம்ம அந்த பொது அந்த பண்ணக்காட்டில் இருந்த பெரியவங்களை கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம இமீடியட்டாக ஆஜராகிட்டோம் தம்பி வந்து கொடைக்கானல் ஏரியாவில் எல்லாருமே தெரியும் இமீடியட்டாக ஆஜர் பண்ணி சார் இந்த பையனை விசாரிச்சு பாருங்கள் எங்கள் மேலே இந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை நாங்கள் ஒரு கேதை விசாரிக்க போகிறோம் சொல்லி அந்த ஊர் பொதுமக்களும் பெரியவங்களும் சொல்லவும் அந்த மிஸ் பரமேஸ்வரன் சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்ஐ அவங்க சார் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் மீச்சுவல் அண்டர் சென்னையா போயிடுங்கன்னு சொல்றாரு இந்த சம்பவம் வந்து தம்பியும் அப்பாவும் அன்னைக்கு டெத்து பிளஸ் குழந்தைய சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அப்பனால ஒன் வீக் மேல நார்மலா நடக்க முடியல அன்னைக்கு நான் தம்பிட்டையும் சொல்றேன் இல்லப்பா இவங்க ஏதோ பிரச்சனை பண்றாங்க பின்னால பேக் டிராப்ல யாரோ தூண்டுதல் பண்றாங்க அப்படின்னு என்னோட தாத்தாவோட உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் ரெண்டு மூணு பேரு அவங்க பசங்க வாரிசுகள் அவங்க தான் இப்ப ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னோட தாய்மாமா வந்து ஒருத்தர் தான் அவர் ஏஜ்டா இருக்காரு அவர் இப்ப சில சமயத்துல உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி சென்னையில இருக்காரு அவங்க சொத்து கொடுக்கல நம்ம தான் கொடுக்க விடலன்ற மாதிரி கால் புணர்ச்சியா ஒரு காரணம் சொல்றாங்க இது அதுவான்றது தெரியல இப்ப ஒவ்வொரு டைமும் அன்னைக்கு அடிக்கிறப்ப அடுக்க வருவோம்டா அடுக்க வந்து உன் வீட்டை உடப்பண்ணான்னு சொல்றான் கேட்டா இந்த வீடு வந்து எங்க தாத்தாவோட வீடு உங்க வீடு இல்லை அப்படின்றான் அவங்களுக்கு என்ன சொத்து கொடுத்தாங்களோ அதே சொத்து தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஒன்றும் எக்ஸசாலாம் கொடுக்கல இவ்வளவு நாள் நம்ம தாத்தா வந்து நாங்க தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் வச்சோம் எல்லாம் அதை ஆயிடுச்சு இப்பயும் மியூச்சுவலா பேசிடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம விட்டோம் அன்னைக்கு அந்த தாண்டிக்குடி போல் டேஷன்ல ஒரு சிஎஸ்ஆர் கார்ப் வச்சிருக்கான் எல்லாமே கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ராப்பரா பண்றான் அப்ப அவன் மென்டலி சேலஞ்சுனா எப்படி அந்த அந்த சிஎஸ்ஆர் காப்பி அவங்க எப்படி வழக்கு பதிவு பண்ணாங்க ஒண்ணு நாங்க பத்தாவது மாசம் கொடுத்த வழக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் இல்ல கிட்டத்தட்ட பத்தாவது மாசம் நடந்திருக்கு பன்னெண்டாவது மாசம் தீபாவளி வரைக்குமே அப்பா வந்து அப்படியே போல் டேஷன் அலையிறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச பெரியவங்களை வச்சு முயற்சி பண்றோம் ஒரு பொது வழியில இருக்கிறவங்களை வச்சு முயற்சி பண்றோம் எப்ப யாரோ சிஎஸ்ஆர் காப்பியே போடவே முடியல ஒரு மனு கொடுத்துருக்கோ அந்த மனுக்கு மதிப்பு இல்ல திருப்பி கொடைக்கானல் டிஎஸ்பி ஆபீஸ்ல போய் தம்பி முறையிடுறான் அப்பாவும் தம்பியும் அப்ப டிஎஸ்பி இமீடியட்டா தம்பிய வச்சுக்கிட்டே இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டு சத்தம் போடுறாங்க அவர் ஆய்வாளர் ஐயா வந்து சரி நீங்க இமீடியட்டா இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தம்பியும் நம்மளையே திட்டிட்டு ஏகே நீங்க அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போங்க நான் விசாரிக்க சொல்றேன்னு சொல்லி இ
வேலைக்கு போவான் வருவான் இப்ப வில்பட்டி பஞ்சாயத்துக்கு போயிட்டு இருக்கான் டெம்பரரி ஜாப் தான் போயிட்டு இருக்கோம் நேரம் கட்ட நேரத்துல போவான் வருவான் அப்பா வத்தல கொண்டு வராம நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது அப்பாவுக்கு சொந்த ஒரு அணை பெட்டி அவர் மந்த்லி டுவைஸ் இங்க வந்துட்டு போவாரு வத்தல கொண்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணா டைம் அடிச்சிருக்கான் ஏதோ பொருள் பட்ட இது பண்ணிருக்கான் அங்க இருந்தவங்க சாதாரண நம்ம விட்டுட்டோம் சரி வேணா வேணா சரி அவன் வந்து சிங்கிள் பையன் ஒரே பையன் அதனால நம்ம பொறுத்து பொறுத்து விட்டுட்டோம் இப்ப என்ன அந்த பத்தாவது மாசம் என்ன சொல்றாங்க காவல்துறை அதிகாரி உள்ளூர்ல விசாரிச்சாச்சு சொந்தத்துக்குள்ள ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்றாங்க அந்த பத்தாவது மாசம் கொஞ்சமாத இது பண்ணி அவனை கொஞ்சமாத வான் பண்ணி வச்சிருந்தா இந்த இந்த போன மாசம் இந்த ஏப்ரல் மாசம் நடந்த சம்பவம் நடந்திருக்காரு அன்றைய பொழுது கரெக்டான உணவு விடவேலை ஒரு ரெண்டு மணிக்கு அப்பா தோட்டில இருந்து வந்து உறங்குற நேரம் அப்பா உள்ள இருந்து இவன் ஃபயர் பண்ணியிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இல்ல அந்த எங்க அப்பா கரெக்டா அந்த ரெண்டு டைமு என் தம்பியோ என் அப்பாவோ லோக்கல்ல இல்ல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் இது ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி நடக்குது அது எப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல பிளஸ் லோக்கல் பீப்புள் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல விட்டுருப்பா அவன் பாவன் தேவையா பண்ணிட்டான் டென்ஷன்ல பண்ணிட்டான் தண்ணி அடிச்சுட்டு பண்ணிட்டான் அப்படின்னா எங்க அப்பாவும் தண்ணி அடிப்பார் நமக்கு ஒண்ணு தெரியாம எல்லாம் இல்ல நம்ம வந்து பொறுத்து போறோம் நமக்கு ஃபேமிலி இருக்கு முறையான வழியில அரசு எந்திரத்தை நம்புவோம் முறையான வழியில முயற்சிப்போம் எங்க தாத்தா எங்க தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு நம்ம யாரையும் பாலுபடுத்த நினப்பல முயற்சி பண்ணிடுவோம் இப்ப அப்பாவுக்கு ரொம்ப வைத்தரத்தில் ஆயிடுச்சு இந்த மன உழைத்தல் மனதளவில் இந்த வீடு எரிஞ்ச உடனே கிட்டத்தட்ட எனக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசு என் தம்பி முப்பத்தி மூணு வயசு நாங்க பிறந்து வளர்ந்து வளர்ந்தது எல்லாமே இந்த வீடு தான் எங்களுக்கு ஆதாரமே இதுதான் என்னோட தந்தை வந்து இப்ப கட்டி இருக்கிற வேட்டி சட்டை தான் இருக்கு அவருக்கு ஒரு இன்னர் கூட இல்ல ஒரு உடுத்த உடை இல்ல இப்ப நாங்க வந்து ஒரு மாமனார் ஒரு என் தம்பியோட மாமனார் வீட்டுல தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கோம் இப்ப என்னோட மனைவி மக்களை அழைச்சிட்டு நான் போய் அந்த லொக்கேஷனை பார்க்கணும்னா கூட என்னால் முடியாது ஏன்னா மலை பிரதேசம் சாப்பாடு கூட கிடைக்காது இன்னொரு உறவினர் தான் சார்ந்து இருக்கணும் இப்ப நாங்க எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் கிரிமினலா பண்றாங்க நாங்க சொல்றோம் ஐயா அவன் வந்து பெட்ரோல் எரிபொருள் வாங்கிட்டு செவன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வத்தலை கொண்டு விட்டு பெரிய குளம் பெரிய கிலோமீட்டர் அடுக்கம் பெரிய கிலோமீட்டர் அடுக்கம் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஹில்ஸ் ரைடு தெளிவா அவன் டியோ பைக் ஓட்டிட்டு வந்திருக்கான் எங்களுக்கு போன் பண்ணி அநியாயம் தேவையில்லாத வார்த்தை தகாத வார்த்தைகள் கொலை மிரட்டல் அச்சுறுத்தல் என்ன பண்ணுவ பண்ணு நான் மென்டல் இன்னொன்னு வந்து நான் கட்சி பதவியில இருக்கேன் ஆமா முக்கால வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவரா இருக்கேன் நீ என்ன வேணா பண்ணு என்னை ஒரு நாள் உள்ள தூக்கி வச்சிரு அப்படின்றா இவ எப்பப்ப அடுக்க வரானோ அப்ப எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஜிஹெச்ல அட்மிட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் போலீஸ் கிட்ட நூறு ரூபாய் கொடுத்தா எனக்கு ஜிஹெச்ல அட்மிட் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க காசு கொடுக்காம வருவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் வந்து இப்ப லேட்டரா தான் தெரிய வருது ஒவ்வொரு இது ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் இங்க வர்றான் எவ்ரி ஃபைவ் மந்த்ஸ் இல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்மள நிம்மதியா இருக்க மாட்டான் கரெக்டா வந்துடுறான் இது வரைக்கும் நம்ம போய் கை வைக்கல இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு வன்முறையில இறங்கினா இல்ல யாராவது அடிச்சுட்டாலும் அது நம்ம பேர்ல தான் வரும் நானும் இங்க வெளியூர்ல இருக்கேன் போலம்பு காமெடி வெளியில இருக்கேன் அப்பா சிங்கிளா போய் வராங்க அதனால நம்ம மனது அளவுல எதுவும் பண்ண முடியாம சூழ்நிலை கைதியா தெரியும் இப்ப வந்து கடைசி முறையா இப்ப என் தம்பியோட மனைவி வந்து குழந்தையும் அப்பாவையும் கூட்டிட்டு போய் அவர் சிங்கிளாவே போய் தம்பினாலே போக முடியல நம்மளுக்கு கூலிக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் டெய்லி லீவ் போட்டு சுத்த முடியாது திண்டுக்கல்ல போய் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல நேராவே மனு நீதி நாள்ல திங்கள் குழந்தை நடக்கிற மனு நீதி நாள்ல மனு கொடுத்துருக்கோம் சிஎம் செல்லுக்கு மனு அனுப்பிட்டோம் எழுதி அனுப்பிட்டோம் அப்புறம் ஒரு எஸ்பி ஆபீஸ்க்கு மனு எழுதி அனுப்பிட்டோம் இவ்வளவு முயற்சிகள் பண்றோம் ஆனா எங்களால எந்த ஒரு துளியால கூட முன்னேற அவங்க ஒரு வழக்கறிஞரை வச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அவங்க நஷ்ட ஈடு தராங்க அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு மட்டும் போயிட்டு போனா இது வரல இதுக்கு அப்புறமா நாங்க முயற்சி பண்ணி சார் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேணும் இப்ப நாங்க முயற்சி பண்றப்ப எல்லாரும் கேக்குறாங்க மனு பண்ணிருக்கியா சிஎஸ்ஆர் காப்பி இருக்கா எஃப்ஐஆர் காப்பி இருக்கா அது எங்க கிட்ட இல்ல சரி சிஎஸ்ஆர் காப்பியா கொடுங்க சார் சொல்றப்போ அவர் அதிகாரி என்ன சொல்றாங்கன்னா உன்னோட பேப்பர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் போயிருச்சு இன்சூரன்ஸ் தோட்ட சம்பந்தமான பேப்பர் உங்கள் கல்வி சான்றிதழ்கள் அதை ரெடி பண்றதுக்கு நான் எதாவது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதுக்கு ஒரு சிஎஸ்ஆர் காப்பி போட்டு தராங்க அதுல தம்பி அந்த மனுவிலையும் திருப்பி எழுதுறான் சார் இந்த இந்த பிராக்கெட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு சொல்றீங்க இல்ல அவங்க ஒரு பெரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் காமிச்சிருக்காங்க அவங்க எதுவும் ப்ரூஃப் பண்ணல
மனதளவில் ரொம்ப பாதிச்சாரு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்க இன்னும் அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு முறை மொதல் வந்து வீட்டை உடப்பேன்னு சொன்னால் அவர் வீட்டை கொளுத்துவேன்னு சொன்னான் இப்போ அடுத்து வந்து என் தம்பியவோ என் அப்பாவையோ குத்துவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ அப்பா வந்து ரொம்ப மனநிலை பாதிக்கும் நான் அவனை குத்துறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைப்பா கொஞ்சம் பொறுப்போம் இறைவன் இருக்கிறான் கொஞ்சம் பொறுப்போம்னு சொல்லி நானும் என்னோட நண்பர்கள் மூலியமாக இந்த மாதிரி இந்த முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியல கேட்டால் அவங்க வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு அதை எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் என்னங்க என்னால் முடியலை எதுவும் தெரியவும் வரல என்னோட தாய் மாமா அவங்க வந்து சொத்து கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏதாவது பேசி முடிச்சு அவங்க கொடுக்கலாம் அவங்களும் முன் வரல அவங்க மனைவி வந்து ஒரு பொறுப்புல இருக்காங்க அவங்க வந்து ஹைகோர்ட்டில் ஒரு செக்ஷன் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க அவங்களும் சென்னையில் இருக்காங்க அவங்களும் வந்து பேசுறப்பையும் எதுவும் பண்றது இல்லை இவங்க எல்லாரும் இவனுக்கு வா வருமானம் இல்லை ஒரு டிடிஹெச் ஏதோ கடை வச்சிருந்த மாதிரி தெரியுறது அது இப்போ ரன் பண்றானான்னு தெரில அவங்க அப்பா முன்னாள் சத்துணவு ஆய்வாளர் அவங்க பூலத்தூர்னு சொல்லி கிராமத்தில் வேலை பார்த்துருக்க தாலுகா கொடைக்கானல் தாலுகாவில் அதுல ஏதோ வருமானம் இது பென்ஷன் வருது அவங்க அம்மா வீட்டுல தான் வீட்டோட தான் இருக்காங்க எந்த பணம் வச்சு சுத்துறான் எப்படி வர்றான் இவனுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றாங்க அதுவும் தெரியல ஆனா என்னோட சின்ன தாத்தா மிஸ் வடிவேல் செட்டியார் எஸ்எஸ்பி எஸ்எஸ் வடிவேல் செட்டியார் எஸ்எஸ்பி சின்னாஞ்சி செட்டியார் அவங்களோட பையன் ஒருத்தனை வந்து எஸ்எஸ்பி வி சரவணன் எஸ்எஸ்பி சி முத்துக்குமார் முத்துக்குமார் இவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் அடுக்குதல் இருக்காரு ஒருத்தர் ஒத்தலவுல இருக்காரு இவங்க பின்னால இருக்காங்க இவங்களுக்கு அடுத்து எஸ்எஸ்பி கண்மா கண்ணப்பன் செட்டியார் சொல்லி அவங்களோட பசங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் தான் இது பண்றாங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு அனுமானம் எங்களுக்கு நாங்க இப்ப ஊர்ல போக்குறது கரெக்டா நம்ம ஊ அப்பாவும் தம்பி ஊர்ல இல்லாத தெரியுது அந்த பத்தாவது மாசம் தசரா அப்ப நடந்தப்போ நாங்க ரிட்டர்ன் பேக் வீட்டை போய் பாக்குறோம் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு நாளா வந்து தண்ணியை போட்டுட்டு தகாத வார்த்தைகள் என் தாயார் இறந்து பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த வார்த்தையில கேட்கணுன்றதே இல்ல இவ்வளவு கேட்டுட்டு நாங்க இரு ரெண்டு பேருமே அமைதியா இருக்கோம் பொறுமையா இருக்கோம் அப்படின்னா ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்றது தான் எங்களுக்கு என்ன சொல்றது வாழவே இஷ்டம் இல்லை அந்த அளவுக்கு மன உளைச்சல் நிம்ம நெருக்கடி ஊர்ல பொதுமக்கள்லாம் என்னடா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தினால ஒன்னும் பண்ண முடியலையா யூ ஆர் ஹியூமன் பீங் யூ ஆர் ஏ மேனான்னு கேக்குறாங்க நீ ஒரு ஆம்பளையா ஒன்னும் பண்ண முடியலையா அவன் தான் மென்டல் சொல்றாங்க நீ அவனை போய் அடிச்சுட்டு வந்துடு பாப்போம் அப்படி சொல்றாங்க உறவினர்கள்லாம் நாங்க இருந்தாலும் பொறுத்து பொறுத்து ஏன்னா நாளைக்கு பண்ண என் தாத்தா ஏதோ பண்ண எங்க அப்பா ஒரு உதவி பண்ண போய் பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு இவங்க மாட்டிட்டு முடிச்சிருப்போம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நடந்தது அப்பையும் அவங்க தங்கை வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ண ஒரு நிறைஞ்ச பொண்ணு நம்ம வீட்டுல சொல்லுவோம் நிறைஞ்ச பொண்ணு வயசு பொண்ணு என்னோட தாயாரும் என்ன தந்தையாரும் தான் அவளை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க வெளியில வர வரைக்கும் அப்பையும் எங்க தாத்தா வந்து இவங்க அப்பாவோட தலைமுறை வாங்கிட்டாரு அவங்க அப்பாவோட வேலை போயிடுச்சுன்னா இவங்கள வாழ்க்கை போயிடும் சொல்லி எங்க தாத்தா அவங்க அப்பையும் இது பண்ணிதான் இது எடுத்து விட்டாங்க இவ்வளவு தூரம் ஆயிடுச்சு அவனை வளர்த்தது நம்ம அவனுக்கு எத்தனையோ நாள் இது பண்ணது நாங்க ரெண்டு மூணு பேருமே சென்னையில ஒர்க் பண்ணிருக்கோம்னா ஏதோ இருந்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுல தான் நம்ம விட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம விட 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 நம்மளை ரொம்ப இது பண்ணி இப்ப என்ன சொல்றது எங்க அப்பாவை குத்தணும்ன்றது இது என்ன பண்றதுன்னே தெரில எனக்கு என்ன சொல்றது ஒரு தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள் எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ண முடிஞ்சா உங்கள்கிட்ட ஒரு உதவி கிடைக்கும்ன்ற மாதிரிதான் நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச காவல் அதிகாரிகள் உதவி கேட்கறேன் எல்லாம் கேட்கறாங்க எதுவும் பண்றதுக்கு இல்ல மனு குடு மனு குடுன்றாங்க மனு குடுக்கணும் இப்ப சிஎம் செல்லுலயே காண அந்த அந்த தொடர்பு கொள்ற இதுல கேட்டு நம்ம ஐயா என்னோட மனு எந்த நிலவரத்துல இருக்குன்னு கேட்டா உங்க இதெல்லாமே கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்துக்கு அனுப்பியாச்சு நீங்க அந்த ஐயா அதிகாரியை போய் பாருங்கன்றாங்க இது வரைக்கும் நமக்கு எந்த போன் வரல ஏன்னா அவங்க நம்ம உணர்றோம் காவல்துறையை அவங்களுக்கு வந்து பல வேலைகள் இருக்கும் பல பொறுப்புகள் இருக்கும் நம்ம மட்டும்தான் இது இல்லை ஆனா நாங்க ஒரு மலை கிராமத்துல இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளுமே நாங்க கொடைக்கானல் போலி காவல் நிலையத்துக்கு போகணும்னாலே கிட்டத்தட்ட சில நூறுகளை செலவு பண்ணாதான் போக முடியும் ஒவ்வொரு காவல்துறை அதிகாரி எங்க ஊருக்கு வந்து விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே சில ஆயிரங்களை செலவு பண்ணாதான் அவங்க வருவாங்க வருவாங்க அவங்கள நாங்க அன்னைக்கு வந்து தம்பி எதேச்சே அங்க ஆபீஸ்ல இருந்திருக்கா ஒரு வழக்கறிஞர் மூலியமா கொடைக்கானல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் நம்மளே ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு போய் ஒரு நாலு சக்கர வாகனத்தை எடுத்துட்டு போய் தான் அந்த இடத்த பாக்குறாங்க காவல் அதிகாரியை போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க புகைப்பட புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க கரெக்டான அந்த லைவ் லொக்கேஷனை பாக்குறாங்க பாத்துட்டு தான் அந்த நம்பரை கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போறாங்க அவங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் நைட் எயிட் ஓ கிளாக் வச்சி
ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சா இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து ஸ்டேஷன்ல பஞ்சாயத்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் கிடையாதுன்றது நமக்கு தெரியுது ஆனா உங்க வீடை வந்து ஒருத்தர் எரிச்சிருக்காரு அப்படி எரிச்சு அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்க யாராவது சாட்சி இருக்காங்களா இல்ல அதை போய் நீங்க சாட்சியை கூப்பிட்டு போயிட்டு ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் காமிச்சு என்ன சொன்னாங்க சார் அந்த பதில் எனக்கு கிடைக்குமா அந்த காவல்துறையினர் வந்து பக்கத்துல இருந்தவங்கிட்ட வந்து விசாரிச்சு அவங்களோட அவங்களோட பேரு தகப்பனார் பேர் இல்லாட்டி கணவர் பேர் எழுதி ரெண்டு மூணு பேர்த்துட்டு சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டு கொடைக்கானல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வடக்கு பக்கமா கிழக்கு பக்கமா வீடு எந்த பக்கம் எந்த வாசல் இருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மேப் எல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்தாங்க சார் கொண்டு வந்துட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க அதுக்கடுத்து வேற எந்த ப்ராசஸும் பண்ணல சார் உங்க வீட்டு பக்கத்து உள்ளவங்க எல்லாம் சொன்னாங்கல்ல சார் இந்த மாதிரி இவருதான் வந்தாரு எரிச்சாரு பெட்ரோல் ஊத்தினாரு எல்லாமே சொன்னாங்களா அதெல்லாம் சொன்னாங்க சார் ஓகே சார் பெட்ரோல் வந்து இங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாரு அப்படிங்கறத எப்படி நீங்க கலெக்ட் பண்ணீங்க அந்த விஷயத்து ஒரு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் கேன்ல வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு வாங்கிட்டு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா மதிய டைனால வந்து யாரும் வந்து எல்லா பேரும் வீட்டுல சாப்பிடுற டைம் ஆகி இருந்தனால அதை யாரும் அவங்க வந்ததை யாரும் கேர் கேர்ஃபுல்லா பாக்கல அங்க பக்கத்துல திருவிழா நடந்துட்டு இருந்தாரு எல்லாம் அந்த திருவிழா இதுலயே இருந்துருக்காங்க இது வந்து உடனே திடீர்னு வந்து வீட்டை உடச்சிட்டு உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வீடு வந்து பழைய காலத்து தகரவு இந்த வீடுனால வந்து ஒரு கள்ளக்குடமே பூட்டு இதாயிடுச்சு பூட்டு இதாகமே உடனே வந்து பெட்டு பிளஸ் அங்க இருந்த போர்வே கம்பி எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்ட உடனே பத்த வைக்கமே பெட்ரோலு பிளஸ் வந்து வெயில் நேரம் அதுவும் இல்லாம வந்து வீடு ஃபுல்லா வந்து இந்த மரக்கட்டைகளெல்லாம் போட்ட வீடுனால வந்து சீக்கிரம் பத்திக்கிடுச்சு அதுக்கு பிறகு வந்து பக்கத்துல இருந்தவங்க வந்து பார்த்து உடனே வந்து அவனை திட்டி அங்கே தள்ளி விட்டுட்டு என்னென்னோ பண்ணி பார்த்துக்காங்க அவங்களையும் வந்து அந்த பையன் வந்து மரியாதைலாம் பேசி அவங்களையும் அடிக்கவும் போய் உங்களுக்கு தேவையில்லாது அப்படின்னு பேசிட்டு இது பண்ணியிருக்கேன் நான் அவங்க வந்து அடுத்த ஒரு டூ டேஸ் இல்லை அன்னைக்கே வந்து வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும் போதே வந்து அங்கே வந்து ஒரு வே வாட்டர் பாட்டில் வந்து பெட்ரோல் வாடையோட ப்ளஸ் வந்து மூடி ஓப்பன் பண்ண மேனிக்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கிடைஞ்சிச்சு அங்கே இருந்தவங்க சொன்னாங்க பெட்ரோலை ஊற்றி தான் கொளுத்தணும் அப்படின்றது வந்து அது உறுதி கன்ஃபார்ம் சார் பெட்ரோல் வந்து இங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருப்பாரு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லீங்களா ஆமா சார் அது எப்படி நீங்க அதை இது பண்ணீங்க சார் அது கலெக்ட் பண்ணீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா பேசுறப்போ ஒரு ஊர்ல ஒரு இடத்துல இருந்து பங்க்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தான்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா ஆமா சார் அந்த அது அது வந்து அங்க அங்க ஒரே பங்க் மட்டும் தான் இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்களா இல்ல இங்க போய் கலெக்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டப்ப அவங்க கொடுத்தாங்களா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது பங்க் காரங்க இல்ல சார் இந்த சிக்ஸ் மந்த்க்கு முன்னாடி நடக்கும் போதே வந்து ஒரு வீடியோல வந்து அவர் வந்து வண்டிக்குல இருந்து ஒரு ஒரு ஆன்லைன் பாட்டில் பெட்ரோல் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து கண்டிப்பா அவர் ரெண்டு பேர்த்து எரிச்சிருவேன் வீட்டை எரிப்பேன் அப்படின்னு சவால் விட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இந்த சிக்ஸ் மந்த்க்கு முன்னாடி நடக்கும் போதே இந்த சவால் விஷயத்த வந்து நீங்க ஸ்டேஷன்ல சொன்னீங்களா என்ன சொன்னாங்க அதெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு என்ன சொல்றாங்க ஊர்ல இருந்த பெரியவங்களும் ஸ்டேஷன்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க சார் இது வந்து ஏதோ மோட்டிவேஷன் உங்க சொத்து சொத்து பிரச்சனை அப்படிங்குமே அவங்க வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஒரே ரிலேஷன்ஷிப்னால வந்து அதை வந்து இது பெருசா கேர் பண்ணிக்கலாம் சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொத்து பிரச்சனை இருக்கு அடிச்சுக்கிறாங்க புடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வேற ஆனா வீட்டே எரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது டாக் வந்ததுங்களா இல்ல ஃபாரன்சிக் டீம் வந்தாங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நிறைய பண்ணிருக்க வேண்டிய ப்ராசஸ் இது எதுவுமே பண்ணல அப்படிங்கிறத நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா அதான் சார் ஃபர்ஸ்ட்டு எனக்கு வந்து இப்போ எங்கள் வீட்டில் அருகில் இருந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் வந்து ஃபோனில் சொல்லவுமே நான் உடனே வந்து என் கூட வேலை செய்கிறவங்களோட வச்சு உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அங்கேருந்து ஆய்வாளர் ரெண்டு பேர்த்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அவங்க வந்து அவங்க மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்பயும் வந்து புகஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் பக்கத்தில் இருந்தவங்க மட்டும்லாம் விசாரிச்சுட்டு ரெண்டு அவர் கொண்டு வந்த ஒய் ஷீட்டில் வந்து எழுதிக்கிட்டு யார் என்ன பேர் உங்களுக்கு ஏஜ் என்ன என்ன காரணம் என்ன ஏது எத்தனை எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு மட்டும் வந்துட்டாங்க சார் அன்னைக்கு வந்து இந்த விஷயத்த வந்து அடுக்கம் வில்லேஜ்ல யார கேட்டாலுமே கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க சார் எரிச்சது இவர் தான் பெட்ரோல் ஊத்தே எரிச்சாங்க அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சார் இல்ல நீங்க சொல்ற ரைட் சார் ஆஹ் ஒரு காவல் ஆய்வாளர் வந்து ஆள் அமைச்சு பாக்குறாங்கன்னா ஒரு வீடு எரிஞ்சிருக்குன்னா அடுத்த ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும் ஒரு ஃபாரன்சிக் டீம் வரணும் இதான் வரணும் இத
பேசிட்டு போயிட்டாங்க நானும் என் மனைவியும் என தகப்பனாரும் அந்த டயத்துல சொல்றோம் சார் இவங்களை விட்டீங்கன்னா வரமாட்டாங்க கண்டிப்பா இது பண்ணுங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேல உள்ள ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்க எந்த பொருளுமே யூஸ் பண்ண முடியாது அலுமினிய பாத்திரம் பித்தள பாத்திரங்கள் எல்லாமே போச்சு பத்து மாசம் முன்னாடி பிரச்சனை வந்தப்போ நம்மளை கூட்டு வரவே இல்லை பத்தாவது மாசம் நடந்தப்போ நம்ம முகவரி குடுக்குறோம் அதிகாரி போய் அங்க விசிட் பண்றாங்க அது டிஎஸ்பி ஆபீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அப்புறம் போய் அதிகாரி அங்க வத்தல அந்த லொகேஷன் போய் பாக்குறாங்க அட்ரஸ் பால்ஸ் கமெண்டா இருக்கு அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்படியே நீடித்து போயிடுது நம்மளும் முயற்சி பண்றோம் அப்படி தீபாவளி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றோம் ஓகே அது வந்து கூட்டை உடைச்சு திருட்டுன கேஸ் மட்டும் தான் வண்டியை <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 மேபி நமக்கு தெரியாம யாரு குடுத்துருக்காங்களான்றதும் தெரியல தெரியல அத தடுக்க போனப்ப ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல பொது ஆள் மேல ஒருத்தர் மேல ஊத்த போயிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு பேச்சு நமக்கு அன்னைக்கு தகவல் சொன்னாங்க அத வச்சுதான் நமக்கு இது கன்க்ளூட் ஆச்சு ஓகே ஹியர் சே தான் அது யார் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லீங்களா யார் மேல ஊத்த போறாரோ நமக்கு தெரியல தெரியல அது அது வந்து ஒரு சேவை செய்ய தான் உங்களுக்கு இல்லீங்களா ஓகே ஆமா இன்னொன்னு நம்ம முயற்சி எடுத்துறோம் நம்ம ஒரு மனு கொஞ்சம் உதவி கேட்டுறோம் பக்கத்துல இருந்தவங்க பொதுமக்கள்ட்டே நம்ம ஒரு மனு கையில வாங்கி இருக்கோம் ஒரு 10 பேருக்கு கையில வாங்கி வச்சிருக்கோம் அனுப்புறது <laughs> இருக்கு <laughs> 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 மரக்கட்டைகள்ல வச்சு மண்ண வச்சு பூசின வீடு தான் அப்படிங்கும்போது என்னதுன்னா வந்து பயரா இருக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா பழைய காலத்து வீடு குச்சி இருக்கனால வந்து ஏன்னா வீட்டுல விறகடுப்பு யூஸ் பண்றதுனால விறகு எல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து சீக்கிரம் பிடிச்சிருக்கும் உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது எங்க தாய் செஞ்ச புண்ணியத்தினால வந்து நானோ எனது தந்தையோ எனது குழந்தைகளோ யாருக்குமே எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து உயிர் பலி ஏற்படலாம் சார் இது நடந்து போக்குது நாலாம் மாசம் சொல்றீங்க போன மாசம் நடந்திருக்கு ஆமா சார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு இதற்கப்புறம் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கேட்டாலும் என்ன பதில் சொல்றாங்க சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து சரியான தீ எனக்கு நீதி கிடைக்கல சார் அவங்களுக்கு இருக்கிற வேலை பொருளை வந்து இந்தா வரட்டும் அப்படி இப்படின்னாங்க போன் பண்ணா எடுக்க மாட்டாங்க அந்த வழக்கறிஞ்சிட்ட பேசணும் இதத்தான் சொல்றாங்க ஆய்வாளர் வந்து உங்ககிட்ட அந்த வழக்கறிஞ்சிட்ட பேசிட்டு உங்களுக்கு நஷ்டி தர்றேன்னாங்க சரி நான் கூப்பிட்டு பேசுறேன் நாங்க அது அப்படியே தான் சார் இருக்கு அதுக்கடுத்து அவங்க இதுவரையும் வந்து உண்மையாவே வந்து அஹ் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ண நினைச்சிருந்தா பண்ணிருக்கலாம் ஆனா வந்து அத வந்து அவங்க ஸ்டெப் எடுக்கல வேற எதுவும் மறைமுகமா யாரும் அவங்களுக்கு எது பண்றாங்களான்றது தெரியல எங்களுக்கு அதுவும் இல்லாம ரெகுலரா வந்து நாங்க போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனை போய் சும்மா போய் அங்க போய் காத்து கிடக்கிறதுக்கான சூழல் இல்லை சார் ஏன்னா ரெகுலரா வரணும்னா நாங்க அடுக்கத்துல இருந்து வரணும்னா முப்பது கிலோமீட்டர் வரணும் சார் கொடைக்கானலுக்கு வந்துதான் ஆய்வாளரை பார்க்கணும் அப்படியே வந்து பார்க்க வந்தாலும் இல்ல அவங்க அந்த டைம் நம்ம வர டயத்துல அவங்க இருக்க இருக்கணும் இல்லாட்டி ஏதாவது வேற வேலை போல ஏதாவது ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் கோர்ட்டுக்கோ இல்லாட்டி மதுரை ஹைகோர்ட் போற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுனால வந்து அவங்களை சரியா மீட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது சார் இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது போட்டு மிரட்டினாங்களா அவங்க சைட்ல இருந்து இல்ல சார் 
போன் போட்டு மிரட்டல அது சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபர் வந்து ஏதாவது உங்களை மிரட்டினாரா நேர்ல பாக்குறப்போ மிரட்டினது ஏதாவது பண்ணாரா இல்ல சார் இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லீங்களா அடுத்தது வந்து உங்களையோ இல்ல உங்க உங்க அப்பாவையோ நான் குத்திடுவேன்னு சொன்னாருன்னு சொன்னீங்க அது எப்ப நடந்து பேசுறேன் அது வந்து அது வந்து சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் மந்த்க்கு முன்னாடி சொன்னோம்ல சார் ஓகே அக்டோபர் தசரா எப்ப நடந்துச்சுல சார் ஆமாங்க அப்பதான் அந்த வார்த்தை வந்துச்சு அதுவும் இல்லாம வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து அந்த பையனை பிடிச்சிட்டு வந்து இது பண்ணும் போது அங்கேயும் வந்து அங்க இருந்த போலீஸ் காவலர்களையும் மரியாதை இல்லாம ஒரு தரக்குறையான வார்த்தைகளை பேசி உங்களை பாரு உங்களை நான் கொல்லாம் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் சொன்னாரு அது அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உள்ள கேமராவில கண்டிப்பா ரெக்கார்ட் ஆயிருச்சு சார் அதிகாரிக்கு <laughs> 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 அவன் ஏன் கரெக்டா மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்னோட தந்தையார் என்னோட தம்பி எங்க ஃபேமிலி மட்டும் என் வீடு மட்டும் அது என் தாத்தா கொடுத்த வீடு அதெல்லாம் தெரியுதா அந்த உள்ளூர்ல போய் பேசுறப்ப வைக்கிறப்ப நான் அவங்க சில போட்டோஸ் சில வீடியோஸ் அனுப்புறேன் அவன் எவ்வளவு டிப் டாப்பா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கான் எவ்வளவு ஜுவல்ஸ் போட்டிருக்கான் பைக்ல எப்படி போறான் வர்றான் அவனை பாருங்க நீங்க அந்த மாதிரி இல்ல அவன் இதுக்கு முன்னால சொல்றப்பையும் நான் அந்த ஒரு அமமுக கட்சியில வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுல இருக்கேன் தில் இருந்தா தூக்கி வை தகாத வார்த்தைகள் அந்த செல்போன்ல தம்பிக்கு போன் பண்ணது எனக்கு போன் பண்ணி ட்ரை பண்ணது எல்லாமே இருக்கு நாங்க அவங்க சந்திச்சுக்கிட்ட பதிமூணு வருஷம் இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்சண்ட் ஆகி அப்படி நிக்கிறாங்க லாஸ்ட் டைம் என்ன சொல்லிட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி இப்ப நீங்க சிஎம் செல்ல கொடுத்துருக்கிறீங்க இப்ப நீங்க போன வாரம் போய் கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு மனு கொடுத்துருக்கிறீங்க கலெக்டர் நேர்ல பார்த்து கொடுத்தீங்களா ஆமா சார் என்னோட மனைவியும் எனது தந்தையாரும் போய் நேர்ல போய் கலெக்டர் ஆபீஸ் கேம்ப்ல வந்து திங்கள் கிழமை வந்து கோரிக்கை மண்ணால வந்து கொடுத்துருக்காங்க சார் அங்க வந்து ஒரு மேடம் வாங்கி பாத்துட்டு சம்பந்தப்பட்ட உடனே அங்க இருந்து காவலர் பேசியிருக்காங்க பேசிட்டு உங்க உங்க மனு வந்து டிஎஸ்பி ஆபீஸ் போயிடுச்சு நீங்க அங்க போங்க இல்லைன்னா அங்க உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போன்ல கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க போய் என்ன எதுன்னு முறையிட்டு போங்க நீங்க இன்னும் இங்க வர தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் வேலை பல்ல இது அப்படியே நின்று போயிடுச்சு அது அதுக்கடுத்து வந்து பிரதர் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ல தொடர்ந்து லீவ் போடும்ல அவரும் சரி பெங்களூருக்கு போக வேண்டிய இதாயிடுச்சு நம்மளும் வந்து இப்ப அடுக்கத்துல இருந்து வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் இருக்க வேண்டிய சூழல் அவர் ரீலோகேட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல வச்சிட்டு இருக்கேன் அப்பா ஊர்ல வச்சிட்டு இருக்கேன் அது ரிலேட்டட் தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துட்டு இப்ப ஒரு சமாதானம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அவர் சிங்கிளா விட்டா இன்னும் திருப்பி மனவலி செலவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை விடாம நம்ம மலைக்க விடல போகவே வேணாம் இங்க ஒரு செக்யூரா இருங்கன்னு சொல்லி இங்க நம்ம ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க அதனால இங்கேயே இருங்கன்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோம் சார் உங்க இப்ப எரிஞ்சு போன அந்த வீட்டுல இருந்து அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரோட வீடு எவ்வளவு தூரம் வரும் சார் மேக்சிமம் வந்து எடு எரிஞ்ச வீடு வந்து கொடைக்கானல் தாலுகா அடுக்கம் வில்லேஜ் சரிங்களா சார் ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் ஆனா அவரு வந்து இருந்த இடம் வந்து நிலக்கோட்டை தாலுகா வத்தலை கொண்டு டவுன் பஞ்சாயத்து அங்க இருந்து அடுக்க வரணும்னா ஒண்ணு வத்தலை ஒண்டு வழியா வந்து பண்ணைக்காடு பிரிவு ஊத்து பிளஸ் பெருமாள் மலையா வழியா வரணும்னாலும் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எழுபது கிலோமீட்டர் வரும் அப்படி இல்ல பெரிய குளம் எழுதிருக்காரு <laughs> 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 அவர் வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டார்னா அவருக்கு எப்படி வந்து மோட்டார் ஆய்வாளர் வந்து அவருக்கு எப்படி வந்து ஓட்டுநர் உரிமம் கொடுத்துருக்காங்க எண்பது கிலோமீட்டர் ஹில்ஸ் ஏரியாவில் எப்படி வண்டி ஓட்டுறாரு இதெல்லாம் யோசிக்கணும்ல சார் சுற்றுலா 
அவங்ககிட்ட வெளில அப்ப கையெழுத்து வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க இவர் தான் வந்தாரு இருக்காருன்றதுக்கான ஆதாரம் போயிருக்காங்க சாட்சியும் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஆமா இருக்காங்க சார் சாட்சி இருந்து போலீஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இந்த விஷயத்த கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்டூரியமா தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரு வீடை எரிச்சிருக்காரு ஒருத்தவரு அந்த போலீஸ்காரங்க வந்து சிஎஸ்ஆர் போட மாட்டேங்கிறாங்க ப்ராப்பரா எஃப்ஐஆர் போட மாட்டேங்கிறாங்க அங்க சுத்தி உள்ளவங்கள்ட்ட ஆதாரமா இருக்கிறாங்க சாட்சியா இருக்காங்க அந்த சாட்சி எடுத்துக்கிட்டும் அவங்க இதை வந்து ப்ராப்பரா இன்வெஸ்டேட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உண்மையா ஷாக்கிங்கா இருக்கு சார் இது கண்டிப்பா நம்ம மீடியா மூலமா கொண்டு போகலாம் உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சார் ஸோ நன்றி தேங்க்யூ சார் நன்றி சார்